It's time for Time for Truth It's time for Time for Truth It's time for Time for Truth It's time for Truth So, the last bit Maybe we are now ready to look at what really causes diseases. Bien, ahora es posible que estemos preparados para ver qué es lo que causan las enfermedades. Once you know how life is structured, where it comes from, how it grows. Una vez que tú eh, que uno ya sabe de dónde viene la vida, cómo se estructura y cómo se desarrolla. Then you can start looking at when it starts growing out of line. Entonces tú puedes ver cuando está creciendo fuera de la línea. And this evening now we're going to look at physical and non-physical elements that influence that growth. Y esta tarde vamos a ver los eh, los factores físicos y no físicos que influyen en en esa línea. And we're going to pay special attention to infections. Y vamos a prestar especial atención a las infecciones. Okay, first of all, it is looking for the causes of disease and we have here a summary of what the medical profession sees as causes of diseases. Bueno, y primero de todo vamos a tratar de buscar <coughs> las causas de las enfermedades y aquí lo que hace es un resumen de lo que la eh, esta medicina esta medicina que se conoce aquí, convencional, por decirlo de alguna manera, resume de la siguiente manera. Estas son las causas, según ellos. So, there is genetics. Causas genéticas. That is, they say, caused by a type of injury on the DNA. Claro, dicen que es, es un tipo de daño especial a la cadena de ADN. But they don't understand really how that happens. Pero no entienden muy bien qué es lo que ocurre. This is what they themselves say, right? Esto es lo que ellos dicen. Then the env environment can cause diseases through physical and chemical impact. La segunda causa sería el medio, causas del medio, el impacto de eh, de productos químicos y situaciones físicas que producen el daño e impactan. Infections is how how potent the infectious agent is la infección eh, how potent it is ah, how strong it is sí es tan fuerte como no no es que si miro y escucho no yeah. <laughs> me da tanto <laughs> o sea puede ser tan fuerte como eh, el agente infeccioso but the medical profession recognizes that even with strong bacteria and so on not everybody gets ill pero la, la, los médicos reconocen que mm, por muy fuerte o potente que sea una bacteria o un virus no todo el mundo reacciona de la misma manera so there is, an, there is a factor of the individual strength in that entonces tiene que haber un factor de fortaleza del propio individuo en todo esto other causes of disease are immune stimuli immune system otra de las causas de las enfermedades es el sistema inmune. Gets an overstimulation or an understimulation. Que esté sobre o por debajo de o de bajo o baja estimulación. Cell growth, endocrine, metabolic reasons, nutrition reason and psychiatric reasons. Luego otras causas son el crecimiento celular el sistema metabólico y endocrino, la nutrición y la neuropsiquiatría. O que esté por encima o por debajo, que esté sobre o infraestimulado. All is either too much or too little. Todo es o demasiado o muy poco. Very simple. Muy simple. And as last they put here as a cause of disease aging. Y lo último que ponen en esta lista es la edad. I'm afraid this is something that I totally cannot accept. Esto es algo que no puede aceptar en absoluto. Because you are getting old, they say you lose strength, you get weaker, 
So therefore you become ill. Claro, según te vas haciendo mayor, tú vas perdiendo fuerza, te vas haciendo cada vez más débil y por eso vas enfermando. I accept aging. I don't accept the fact that that necessarily means that I will get ill. O sea, él acepta eh, el tema de la edad, pero no acepta que esto necesariamente te obliga a estar enfermo o a enfermar. They tell us that certain symptoms, those are your age. Ellos explican que hay síntomas determinados que son debidos a tu edad. I go to the doctor, or uh, an elderly gentleman, me, I'll go to the doctor and I have pain in my right knee. De, claro, dice yo voy un día tranquilamente al doctor porque tengo dolor en mi rodilla. And he says to me, okay, um, what was your profession? Y pregunta, de acuerdo, ¿cuál es tu profesión? I was a teacher. I was standing a lot every day. Yo era un profesor, estaba todo el día, durante el día muchas horas de pie. And the doctor says, ah, okay, you see, it's your age. Because that is why your knee now is hurting. Claro, dice, ah, claro, es tu edad, por eso tu rodilla ahora te está haciendo daño. I have asked that doctor how old my left knee was. Y yo le pregunté al doctor, ¿qué edad tiene mi rodilla? Izquierda. Mi izquierda. Ah, la otra. Oh, vale, de yeah. acuerdo. Because that también. one, as far as I know, is as old as the other one. Claro, hasta donde llega, las dos tienen la misma edad. And only one hurts. Y solo una me duele. Nowadays, in, in my days, really, when somebody was 75, 80, whatever, then sometimes we said, well, you know, what you expect is not much else we can do. It has something to do with your age. Claro, y todavía hay gente que dice, claro, si tienes 78, 80 años, ¿qué quieres? ¿Qué, qué esperas tú? ¿Cómo te vas a encontrar? Es normal. But now, when, for instance, women in their mid-thirties have got problems relating to their um, menopause. Sí, él explica que las mujeres eh, en los mediados de los 30 empiezan a tener problemas eh, de la menopausia. The cause of the disease is... Thirties. The cause of the disease then... Is your age. Es decir, la causa de las enfermedades es tu edad. I know children that grow up children that are growing up with pains in their legs. Es decir, claro, conoce niños que cuando están creciendo le duelen las piernas. The cause of that apparently is their age. Y la causa de ese dolor es la edad. Doctors call it growing pains. Y claro, los doctores lo llaman dolores de crecimiento. So you can call everything your age. Yo, claro, tú puedes llamar a cualquier cosa tu edad. I don't accept that as <coughs> a disease. Yo no acepto esto como una enfermedad. It is a natural process, but I don't call it a disease. Yo no, es un na proceso natural, no se puede llamar una enfermedad. Because I believe that even at a, at a ripe old age, you can still be in balance. Y lo que él cree es que hasta una edad eh, mayor tú puedes seguir en equilibrio. If you start comparing what I can do when I'm 80 to what I could do when I was 20, Si tú comparas lo que yo puedo hacer cuando tenga 80 o lo que hacía cuando tenía 20, I'm out of balance, I'm old, I'm diseased. Estoy fuera de equilibrio, estoy viejo, estoy enfermo. So if you compare me with the average of the group, I am diseased. Entonces, si me comparas a mí con la media del grupo, estoy enfermo. But my own personal balance may not be out. Pero es posible que mi mm, equilibrio personal no esté fuera. The Te causes digo. of the disease, as they are projected by the medical system, las causas de todas las enfermedades están proyectadas por el sistema médico, are Either too much of something, y, y es o mucho de algo, or too little of something, o demasiado poco de algo. 
That is exactly what we found in traditional medical systems like Ayurveda or the Chinese system. Y esto es exactamente lo mismo que encontramos en la medicina tradicional, eh, tal como la, la Ayurveda o la medicina china. Yang, Yin. Yang, Yin. Yeah. So if we compare traditional science with our industrial revolution medicine. Mm. Entonces, si comparamos nuestra, eh, bueno, el sistema tradicional eh, científico y la revolución industrial de la medicina, we see here in the Western world now we see life as chemical and mechanical. Nosotros vemos en esta medicina occidental que la occidental del, o sea, lo que entendemos, yeah, yeah. que la vida es química y eh, mecánica. And all kinds of reactions are possible. And every reaction we give a different name. Todas las posibles reacciones eh, son posibles y eh, todas tienen un fin. Yeah, an, a name. Y un nombre, un nombre. We we call it a different name. We call it a different disease, and then we have a different expert for it. Tienen diferente nombre para diferentes eh, enfermedades. So we split everything up into tiny little details. Y lo separamos todo en pequeños detalles. In traditional science, in traditional medicine and science, life is all about energy. En la medicina tradicional y en la ciencia, la vida es energía. And life is doing nothing more than contracting and expanding. Y en la vida no todo es ni más ni menos que expandir y contraer. It can contract in one place and expand in another place. Se puede contraer en una zona y expandir en otra zona. And it, it, it is the, um, the contracting and expanding movement that creates movement, creates life. Y este sistema de contracción y expansión de movimiento es el que crea el movimiento y genera la vida. So, all factors, everything from the physical to the cosmic rays, if you like, have an influence on my life. Entonces, todos los factores, los que están más próximos o los que están más lejanos, eh, influyen o tienen la posibilidad de influir en nuestra vida. But not all people react in the same way, so the receiver of that information plays a part in the effect. Pero no todo el mundo eh, es capaz de interactuar con esta información eh, y está determinado por la persona, lo que recibe y lo que no recibe. In the Western medical system, cause and effect have a linear connection. En el sistema occidental, la causa y el efecto sigue un, una line, un, un camino mm. lineal. Which means, <coughs> ah, yes, you have stomach ache now because you've e eaten a vindaloo. You eh, know what vindaloo is? Yeah. Vindaloo no Vin Indian food, Indian ah, strong okay, okay, okay. spice food. Dice, claro, a ti te duele la barriga, el estómago, porque has comido comida india. Yeah, it's always like that. There is one, one effect, it's caused by one cause. Sí, siempre es lo mismo. Hay un efecto, pero que siempre tiene una causa. Siempre es causa-efecto. And so, in order to, to uh, avoid the effect, you have to avoid contact with that particular cause. Entonces, para evitar el efecto, lo que deberíamos hacer es evitar la causa que genera ese efecto. So that, an example of that is your allergic reactions. Un ejemplo de esto son las reacciones alérgicas. Yeah. Allergies. So they determine what you're allergic to. Alergias. Ellos determinan a lo que tú eres alérgico. And the treatment is stay away from it. Y el tratamiento es, aléjate de eso. And of course, when you do, you feel a bit better. Y efectivamente, cuando lo haces, te sientes un poco mejor. But very soon, you will find that you become allergic to different things, other things. Pero pronto, descubres que eres alérgico a otra cosa diferente. Your list will get longer and longer. Y la, la lista de, de alergias cada vez es más larga. Which tells me that the problem has not been solved by not having contact. Lo que a él le dice que el problema no se ha resuelto con no tener contacto con esos alergenos. Yeah, so the problem is something else, then, and the contact 
It's just something that brings it out, but it's not a problem. O sea que hay algo más que el contacto no es la eh, o el no tener contacto no es la solución. Hay algo más. So either you avoid the contact. Así pues, evitamos el contacto. Or the reaction needs to be eliminated. O tratamos de eliminar la reacción. Tiene que ser eliminada. So in other words, we concentrate on suppressing the reaction. Entonces nos concentramos en suprimir la reacción. In that respect, this system calls whatever the physical effects are, they call that a disease. Entonces, en este sistema eh, occidental, cualquier efecto físico lo llaman una enfermedad. While here in science, they say that the physical aspects are expressions of the disease. Claro, y sin embargo, en la en la ciencia, lo que se dice es que estos efectos físicos son como una consecuencia eh, de la enfermedad, una expresión, yeah. no la propia enfermedad, una expresión. So there is something which causes my body or my mind, my body, my system to respond in this particular way. Entonces hay algo que hace que mi cuerpo responda de una determinada manera. The expression is not the disease. La expresión no es la enfermedad. It is an expression of a sign of the disease. Es una expresión de la enfermedad. And every single individual has a different expression. Y cada individuo tiene una diferente forma de expresión. De expresarlo, de expresión. Which depends on how this person is built. Que depende de cómo esa persona está construida. And how he has grown up with the experiences that he or she has had. Y cómo se ha desarrollado a través de sus experiencias de las que haya tenido. In this wonderful system, as a subject, as a person, you are just a victim of life. Y sin embargo, en este sistema occidental... Eh, el sujeto, la persona, es víctima de la vida. It's very unfortunate that this happened to you, but there's nothing you can do about it. Es muy desafortunado lo que te acaba de ocurrir, pero no hay nada que hacer. Es lo que hay. And your environment is your enemy. Y el medio es tu enemigo. So, this type of medicine sees all infections agents so the infect uh, things like the germs let's say let's call them germs this medical system see the germs as invading enemies este sistema eh, 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 occidental lo que ve es que las infecciones los gérmenes son nuestros enemigos so those are the enemies that are waiting for you out there In the darkness. Los enemigos que están esperando fuera, por ahí fuera, en la oscuridad. And they have all kinds of weapons with them. Y tienen todo tipo de armamento contra ti. They can attack you at any time, any place. You can't see them coming. Se pueden atacar en cualquier sitio, en cualquier lugar, y tú no los vas a ver venir. So it's best for you to be continuously afraid. Y entonces para ti lo mejor es estar atemorizado siempre. Furthermore, all chemicals are poisons. Eh, más allá, los productos químicos son venenos. Not so good for you, is it? No, no son buenos para ti. No. Unless it is recommended by the doctor. Pero se recomienda por los médicos. Then it can cure you, then it's your savior. Ellos pueden curarte, eh, son tus salvavidas. Non-physical influences, non-physical influences do not exist. Ya, las influencias físicas no existen. Except when a doctor uses them. Solamente existen cuando los doctores la utilizan. The whole medical system knows about <coughs> the placebo effect. Todo el sistema médico conoce lo que es el placebo y el, el placebo y el efecto del placebo. Yeah, the placebo effect is a positive feeling, a positive healing, feeling effect 
that you get with whatever treatment or medication you take. El efecto del placebo es un efecto positivo que la gente eh, obtiene cuando toma un medicamento y que existe de por sí. In other words, whatever you're taking or whatever you're doing may help you to feel better. En otras palabras, todo aquello que tomes te puede ayudar a encontrarte mejor. Whether it is chemically the right thing for you or not. Lo que puede ser químicamente hablando bueno para ti. This non-physical effect is a big problem to the industry. Este efecto físico es un problema para la industria. The placebo effect, so the effect that people feel better, el efecto placebo, o sea, este efecto de que la gente se sienta mejor, without the influence of the chemical interaction, sin la influencia de un producto químico, or, and they've tested this now, or the operation, o una operación, because we now also have figures on the uh, placebo effect on operations. Ahora al, también se ha observado que existe un efecto placebo en las operaciones. In other words, they've pretended to operate on you, but they haven't operated. Claro, ellos, eh, dicho de otra manera. Ah, sí, no, yeah. ellos pretenden operarte, te yeah. dicen de operarte cuando en realidad no lo necesitas, pero confían en el efecto placebo. The placebo effect, or uh, taken all in, in general terms, so in all a great variety of circumstances, sí, es un efecto que funciona en, en, en muchísimas circunstancias, has been measured to be between 15% of getting better, este, eh, lo han medido hasta el punto de que eh, suma desde el 15% and 80%. hasta el 80% del efecto de mejoría. Which means that most of you feeling better about, you know, your illness or your, your ailment, your problem. O sea que el, esa sensación de encontrarte mucho mejor, la mayoría comes from the placebo effect, not from the chemical. Proviene del efecto placebo, no del químico, del fármaco. So the pharmaceutical industry is trying to find drugs for certain diseases or let's say against certain symptoms. Entonces, la industria farmacéutica está tratando de encontrar fármacos para determinados síntomas. And they have to take into account the placebo effect because y that is the number of people that get better without them having the, key, the chemicals. Entonces, tienen que tener en cuenta eh, cuál es este efecto placebo que eh, en el fondo está actuando siempre eh, sin tener en cuenta el producto químico o la fármaco que están tomando. Yeah. So when they when they send doctors information about a new drug and say this uh, is 47% better than that drug. Entonces cuando ellos mandan información publicitaria a los médicos y les dicen este fármaco eh, es beneficioso en un 47% de mejoría. There is always a part of that which is a placebo effect. Siempre hay una parte de ese 47% que corresponde al efecto placebo. Looking at the effective chemical reaction. The effective chemical reaction and the percentage of influence on the disease. Buscando Just looking at, just looking at how effective the como chemical defectivo, is. Vale, buscando, ya solo buscando cómo defectivo es el fármaco. In reducing the symptoms. Reduciendo los síntomas. This is something that they do continuously. They have a list of their chemicals and how effective the chemical process is. Ellos tienen una lista completa de todos los fármacos y saben cómo de efectivo es cada uno de ellos para los síntomas. And so there is one one drug 
that is on the top of the list, the most effective drug they have produced to date. Y entonces hay un fármaco que está en lo alto de toda la lista, de todos los tiempos, que está en primera posición. And that drug is aspirin. Y esta droga es la aspirina, pues este fármaco. Aspirin is also one of the oldest ones. Y es una de las más antiguas. Which means that everything that came after aspirin was rubbish compared with aspirin. ¿Qué significa que todo lo que ha venido después de la aspirina es basura, no sirve de nada? It's not so effective. No, no son tan efectivas como la aspirina. And how effective is aspirin? ¿Y cómo de efectiva es la aspirina? Aspirin chemical effect is 13%. El efecto químico farmacológico de la aspirina es solo del 13%. 13% is the chemical effect from the most effective drug that this industry has ever produced. La aspirina solo es efectiva en un 13% y es la más efectiva de todos los productos que se han inventado en esta industria. So, most of it, most of the effect, the healing effect or the feeling better effect comes from somewhere else. Entonces, el, el efecto de curación, de sentirse mejor, viene de otra parte. It comes from how much you believe that you are being helped. Esto viene de cuánto tú más creas que esto te puede ayudar. Ok, they, they tell you that the genetics absolutely determine your life. Ellos creen que la genética definitivamente determina tu vida. There's nothing you can do about it, you're a victim. No hay nada que hacer con esto, eres una víctima, es lo que hay. Most causes of diseases are invisible. La mayor causa de, la de las enfermedades son invisibles. Some can't even be uh, pointed at, can't even be identified. Algunas de ellas ni siquiera pueden ser identificadas. So, it just happens to you. You're a victim. Es algo que te pasa a ti, eres una víctima. Nutrition is about a chemical balance. La nutrición es un equilibrio de, de química. You need so many calories a day. Tú necesitas X calorías al día. You need so much water a day. Tú necesitas tanta agua al día. So much sugar. Tanto de azúcar. Fat. De grasas. Protein. De proteína. Fiber. De fibra. Vitamins. Vitaminas. Minerals. Minerales. It's all been calculated for you. Todo está calculado para ti. So now, cook for cooking, you only Pum. need a scale. The scales, that's all you need. Eh, no, no, para, uh, ahora para cocinar todo lo que necesitas es una balanza y venga. Two drops of this. Dos gotitas de esto. Five molecules of that. Cinco moléculas de aquello. Fantastic, isn't it? Fantástico. <coughs> I wonder how people have ever been able to survive to today. ¿Cómo es posible que la gente haya sobrevivido hasta hoy en día? Haven't they been lucky? Y han tenido que tener mucha suerte. Yeah. Now, as far as that is concerned, nutrition and the chemical balance of the ingredients of nutrition. Y hasta donde nos concierte, nos concierne este equilibrio de mm, compuestos y química. If you are looking for natural food, si estás buscando por comida, buscando comida natural. Listen, I said natural food. I didn't use the word organic even. Sí, sí, uh, escuchar. Yo solo he dicho natural. No he hablado todavía de orgánica. Yeah. My grandmother didn't know the word organic. Su abuela no sabía lo que era orgánico. It was all food. Era todo comida. Until, until they changed food into non-food. Hasta que cambiaron la comida por no comida. To distinguish it from food, we call food organic food. Y claro, para distinguirlo de la comida actual lo llamamos orgánico. And everything we've taken out of the food to make it into non-food. Y todo lo que cogemos fuera de la comida para convertirlo en no comida. Don't worry about it, we can sell to you as supplements. Eh, no te preocupes que lo venderemos como complementos, suplementos. If you're looking for natural food. Si estás buscando por comida natural, buscando comida natural. 
You go to the shop and you buy food. Tú vas a la tienda y compras comida. To me, if there is a label on it, para mí si hubiera una etiqueta ahí, that says how many calories it has, how much fat and, and so on, encontraría pues cuántas calorías, cuántas grasas, cuántos hidratos. I put it back. Él lo devuelve. It's not natural food. No es comida natural. Because they cannot know the ingredients of natural food. Porque no se puede saber los ingredientes de la comida natural. If you walk up to an apple tree full of apples. Si tú vas a un árbol lleno de manzanas. And you pick one here. Y coges una de ellas. And you pick one there. Y coges otra por acá. And you send them to laboratories for analyzing. Y la envías a dos laboratorios para analizarlas. When you get the results back, the two different lists. Cuando te vienen los resultados, tienes dos listas diferentes and de componentes. And that is apples from the same tree on, picked on the same day. Y son árboles, o, o manzanas cogidas del mismo árbol el mismo día a la misma hora. <coughs> and then, with that list, I know, I know the ingredients of this apple and I know the ingredients of that apple. Y ahora con estas listas yo conozco perfectamente los ingredientes de una manzana y de la otra manzana. And I decide that this apple is better than that apple so I'm going to eat this one. Y decido que esta manzana es mejor que la otra, así que me como esta. So, I ring up the laboratory and says, "Can you please send me my apple back because I want to eat it?" Y entonces llamo al laboratorio y le digo, "Por favor, devuélveme la manzana que me la quiero comer." And they go, <laughs> Oh, oh, um, uh, well, we actually do not have your apple anymore. Well, ahora ya no tenemos tu manzana. What do you mean you haven't got my apple anymore? No I send it to you. ¿Cómo, ¿Cómo que no tienes mi manzana? Yo te la he enviado. Yes, but in order to know what was inside, we had to take it apart. Pero claro, si yo quiero saber lo que hay dentro, pues tengo que utilizarla. And I don't think you want to eat what is left over of it. Y no creo que queráis comeros lo que quedó de la manzana. <laughs> in other words, if they can tell me exactly what is in the milk, de otra forma ha dicho, si vosotros queréis saber lo que hay dentro de la leche, I already know I'm not drinking natural milk. Yo ya sé que no estoy bebiendo leche natural. I can still decide to buy that, but I know it's not natural anymore. Yo puedo decidir <coughs> seguir comprando leche, pero tengo que saber que no es comida natural. Mental and psychiatric disorders are seen as also chemical imbalances. También eh, las enfermedades mentales y la neuropsiquiatría, los desórdenes de neuropsiquiatría también eh, son eh, desequilibrios químicos. You are not sleeping too well because you're lacking some chemicals. Tú no estás durmiendo muy bien porque estás eh, perdiendo algunos químicos. You're feeling depressed because your brain is not making enough of this particular kind of chemicals. Eh, te, tú te sientes deprimido porque tu cerebro no está produciendo según qué tipo de fármacos o productos. It's always the chemical that is causing the disease. Siempre el, la, las partes químicas son las que producen la enfermedad. That is where they want to look for the problem. Ellos están siempre buscando a ver cuál es el problema. So everything needs to be chemically rebalanced. Entonces todo tiene que ser reequilibrado a través de la química. They do say we just have deficiencies and overstimulation are the two causes. Sí, siempre dicen que hay o deficiencias o exceso. But the remedy is to rectify those, bring them back into the normal range. Y el remedio es rectificar estos valores y traerlos a la no, al, al punto medio, a lo normal. Okay, so we have a healthcare system, we have the traditional medicine and we have our western medicine. Bien, de acuerdo. Volvemos que tenemos el sistema tradicional y eh, la occidental. The Western medicine, the enemy lies on the outside. So, infection is caused by an invasion. En la medicina occidental, el enemigo, no olvidéis, está siempre fuera. Así pues, la infección es la causa de las enfermedades. We'll see later on 
that in the traditional medicine, infection is the result of the disease. Y como veremos más adelante, en la medicina tradicional, la infección es el resultado de la enfermedad. Here we you, we look at the whole person. En la medicina tradicional miramos a la persona al completo. And we try and use remedies that actually have a wide range of effects. Y tratamos de utilizar remedios que tienen eh, acciones en diferentes partes. Here we use purified chemicals. Sin embargo, <coughs> en la occidental utilizamos químicos purificados. With the intention to rebalance that chemical imbalance that is causing the disease. Con la intención de reequilibrar eh, ese de, ese de reequilibrar ese desequilibrio que se produce en la enfermedad. And they pretend that when we use a chemical just to rebalance that, that it has no effect anywhere else. Claro, y pretenden que cuando tú utilizas un fármaco concreto para reequilibrar una situación, no tiene efecto en ningún otro sitio. Yeah, that is how doctors are trained to use these drugs, these chemicals. Y esto es por lo que los médicos utilizan estos fármacos. When he prescribes you a medication and you go and get it, cuando ellos te recetan un medicamento y vas a buscarlo, and then there is a little information leaflet that goes in it. Entonces hay siempre una información en la parte inferior del prospecto. And you start reading that and it tells you what that medication is good for. Claro, entonces tú lo abres, empiezas a leerlo y ves para qué es bueno ese medicamento. And then it says it tells you what it isn't good for, what it, what else it does to your body. Y ellos no te dicen eh, para qué no es bueno, qué más hace a tu cuerpo. And you start reading further. Y cuando vas leyendo cada vez más y más y más. And the list of things that it isn't so good for gets longer and longer. Y las cosas para lo que no son buenas, cada vez la lista es más larga, más larga, más larga. Now I'm really worried, so I go back to the doctor. Pero como esto es muy aburrido, me vuelvo al doctor. And I go, doctor, have a look at this. Y dice, hey, doctor, echa un vistazo a esto. That doesn't look so good, does it? No sé si este fármaco es muy bueno, ¿no? He's been trained to say, you don't need to read that, that never happens. No, y él te dice, no, no, no leas, no hace falta, esto no ocurre nunca. And he can know, he, he will know, because he's the expert. Y claro, él, él lo debe saber, porque es el experto. Everything are chemicals, even the mind is a chemical. Claro, todo, todo es química, incluso la mente es química. Traditionally, It tells us that the mind rules the matter. En la medicina tradicional, sin embargo, nos dice que la mente está por encima y que gobierna la materia. The way somebody is built, his constitution, is not the, his life. La forma en cómo una persona está constituida es no, su, no es su vida. Here, your genetic constitution predetermines your life. Sin embargo, en la occidental, tu constitución genética está predeterminando tu vida. Unfortunately, we have found the, the gene for breast cancer in you. Desafortunadamente, hemos encontrado el gen que eh, determina el cáncer de pecho. So it's best for you to have treatment now before the cancer starts. Ah, hemos dicho... Ah, y yo lo he dicho al revés. Yeah. <laughs> so it's best to start your treatment now before the cancer actually starts. Así, como hemos encontrado el gen, aunque no tengas el tumor, lo mejor es que empieces a tratarte ya porque así lo evitamos. Because you definitely are going to get it. Porque tú lo vas a tener seguro. Food, as we said, only chemicals. Entonces la comida, como hemos dicho, son solo productos químicos. Hence, really, apparently, if I do it well, I can feed myself with 40 different supplements rather than eating food. O sea, en, en realidad, ahora podríamos alimentarnos solo con 40 suplementos diferentes en vez de comer comida. Astronauts don't get roasted chicken. 
Claro, los, los astronautas no comen pollo asado. Yeah. And we pretend they're healthy when they come down from the space station after 60 days or whatever. Y pretendemos que ellos estén sanos a la vuelta después de 60 días eh, por ahí volando. That's what you think. But the medics take them into isolation and they look after them for several weeks to restore their health. Claro, esto es lo, lo que tú piensas, que todo está fantástico y perfecto, pero los médicos los retienen, los aíslan y los tienen semanas cuidándolos eh, y poniéndolos eh, en buen estado. Food, feeding, nutrition is a physical as well as a mental thing. Claro, el, la comida, la nutrición, la alimentación es algo eh, que interfiere directamente en nuestra mente y en nuestro físico. So there is an energetic value to food. Entonces hay un valor energético de la comida. It is nothing to do with your ingredients. Que no tiene nada que ver con los ingredientes. The best meals that I've ever had Una de las mejores comidas que yo he tenido en mi vida have not been in a five star restaurant. No fue en una en un restaurante de cinco estrellas. They've been in poor people's back kitchen. Eh, ocurrió en en una en en una cocina de eh, gente pobre. Where they just gathered something out of the garden. Donde ellos eh, hicieron algo en el jardín. Something that I didn't even recognize. Algo que nunca podría reconocer. But that food was given to me and was prepared with love. Pero esa comida se me ofreció y se preparó con amor. And that food has nurtured me more than a top chef can ever do in my opinion. Claro, en su opinión, esa comida le alimentó, le nutrió mucho más que otro tipo de comida. So the disease, <coughs> disease is an accumulation or a lack of energies. Y entonces, en la, tra en la medicina tradicional, la enfermedad depende de la, eh, del exceso o del defecto de energía. They have then, as a physical effect, a deficiency or an overproduction of chemicals. Y sin embargo, en la occidental es un exceso o un defecto eh, de productos químicos. So, what I how my mind works and how, how my mind works when that gets out of balance I cause diseases or I am diseased. Vale, entonces tal y como funciona mi, mi mente cuando está en desequilibrio produce o hace que yo esté enfermo. And when this becomes a habit then they will find an imbalance in the chemicals. Y entonces cuando esto se convierte en un hábito sí que realmente aparece un desequilibrio químico. Ok, now, very important because the last, whatever, 10, 15 years, they, they, the medical profession, is campaigning to let us know that the health care that they want to provide to you has to be science-based. Entonces, lo que se lleva investigando y tratando de probar desde hace muchos años eh, es eh, tratar de buscar la base de esta medicina. Let's be very clear about this. No magic, please. Y entonces está muy claro. El, estas bases que ellos intentan eh, escribir y determinar es que esto no es magia. No weird remedies that we cannot prove to have any effect. No utilizaremos remedios que no sepamos eh, que no hayamos probado y no sepamos cuáles son sus efectos. Healthcare should not be based on luck. La salud no se puede basar en la suerte. Or whatever it is you believe in. O en cualquier sistema que tú creas. Tus creencias. Let's see how well we're doing. Vamos a ver qué tal, <coughs> cómo de bien lo hacemos. The success rate of our therapies, our Western medical therapies, is expressed in percentages. Bien, en la medicina occidental, el éxito está siempre ponderado en porcentajes. If you take this therapy, you've got 
40% chance of getting better. Si tú tomas esta terapia, tienes el 40% de mejorar. Yeah. Or you get 70% chance. O un 70% de oportunidad. Please doctor, can you guarantee that I will get better? Por favor, doctor, ¿me puede garantizar que estaré mejor? I would like to be sure. Yo quiero estar seguro. No. No, no, no. No guarantees. No hay garantías. But good percentages. Pero hay muy buenos porcentajes. Whether you do get better or you don't get better is based on luck. <laughs> Pero entonces, que tú te pongas mejor o no te pongas mejor, está basado en suerte. Nothing more than that. Nada más, suerte. Even if it gives you 80%, 90%, still there is a gap. Ya, eh, aunque te digan un 80%, un 90%, hey, hay, hay un hueco, hay un gap. If the doctor says to me, don't worry about that disease, there's only one chance in 10 million that you get the disease. Si, por ejemplo, un doctor te dice, hey, no te preocupes, hay solo una oportunidad entre 10 millones de oportunidades de que tú enfermes. I can visualize that there are 10 million people in Belgium. Yo puedo visualizar 10 millones de personas en Bélgica. Right. That's fine. Bien. Because one in 10 million, I don't have to worry about it. Uno entre 10 millones, es que no me tengo que preocupar. The percentages are so low, forget it. Hay un porcentaje tan bajo, olvídate. When I'm that one person in Belgium that gets the disease, it's a hundred percent. Pero claro, si yo soy esa persona en Bélgica que enfermo, yo soy el 100%. Unlucky. Eh, mala suerte, desafortunado. Shall we change? It's time for time for two. It's time for time for two. It's time for time for two. It's time for two.